আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ আমি আপনাদের সাথে এই সুন্দর গলার ডিজাইনটি শেয়ার করব কলার সহ একদমই সহজ উপায়ে আপনারা প্লিজ পুরো ভিডিওটা দেখবেন তাহলে এই সুন্দর ডিজাইনটা কিন্তু আপনারা সহজেই শিখে নিতে পারবেন আর এই ডিজাইনটা কিন্তু এই সময়ের একটি স্টাইলিশ ডিজাইন আর এটা কিন্তু সামনের পার্ট এবং পেছনের পার্টও আমি কিন্তু খুবই সুন্দর একটি গলা তৈরি করেছি যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি সুবুতাম দিয়েছি পেছনে এই সুন্দর ডিজাইনটা তৈরি করে আর এই সুন্দর ডিজাইনটা দেওয়ার কারণই হচ্ছে যাতে করে মাথাটা একদমই ইজিভাবে ঢুকে যায় সেই জন্য তো আপনারা শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন আর যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ প্রথমে আমি এখানে একটা কামিজ কেটে নিয়েছি আর সাথে পেস্টিং কেটে নিয়েছি সামনের এবং পেছনের গলার জন্য আর কামিজ কাটা অনেক ভিডিও টিউটোরিয়াল আমার চ্যানেলে আছে আমি কয়েকটা লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব তো আমি এখানে শোল্ডার নিয়েছি সাড়ে সাত ইঞ্চি করে সাড়ে সাত ইঞ্চি করে হচ্ছে পনেরো ইঞ্চি পরিমাণ তো এরপর আমি এখন এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন পেস্টিং নিয়ে নিয়েছি আর পেস্টিংয়ের লম্বাটা এখানে হচ্ছে আট ইঞ্চি পরিমাণ এবং চড়া এখানে হলো সাড়ে এগারো ইঞ্চি পরিমাণ এটা হলো সামনের গলার জন্য মানে সামনের গলাটা ডিজাইন করার জন্য তো পেস্টিংটাকে আমি এখন দুই ভাজে ভাজ করে নিয়েছি তো এরপর আমি এখানে হচ্ছে গলা চড়াটা নিচ্ছি প্রথম স্টেপের জন্য হচ্ছে গলা চড়া সাড়ে চার ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন তো ভিডিওটা করেছিলাম স্কিপ হয়ে গেছে এখানে আমি মার্ক করেছি আর লম্বা নিয়েছি সাত ইঞ্চি পরিমাণ দেখতে পাচ্ছেন আমি চড়া এবং লম্বা কতটুকু নিয়েছি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি একইভাবে এই পাশেও আমি সাড়ে চার ইঞ্চি পরিমাণ চড়া নিয়েছি নিয়ে এখানে বক্স শেপ করে নিয়েছি তো আপনারা লম্বাটা চাইলে আর একটু কম দিতে পারেন মানে সাড়ে ছয় ইঞ্চি পরিমাণও দিতে পারেন যদি ছোটো গলা চান তো এভাবে মার্ক করার পর এখন আমি হচ্ছে এইখান থেকে এভাবে করে ভেতর দিকে প্রায় হাফ ইঞ্চি পরিমাণ ভেতর দিকে গোলাকার করে মার্ক করে নিয়েছি এরপর এইখান থেকে আবার নিচে হচ্ছে আমি এভাবে করে রাউন্ড শেপ করে নিলাম আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন আমি কিভাবে এখানে গলাটাকে আট করছি তো এখন আমি দাগ অনুসারে পেস্টিংটাকে কেটে নিচ্ছি এটা কিন্তু আমি নর্মাল পেস্টিং নিয়েছি যেটা পনেরো থেকে বিশ টাকা গজ পাওয়া যাবে আর বাইরে হচ্ছে এক ইঞ্চি পরিমাণ রেখে এরপর আমি এখানে পেস্টিংটাকে কেটে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটি গলা তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন আমি পেছনের গলাটা আপনাদের কাটিং করে দেখাচ্ছি তো পেছনের গলাটা এখানে লম্বা হচ্ছে সাত ইঞ্চি পরিমাণ এবং এর চড়াটা হলো আমি নয় ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি এখন এটাকে এভাবে করে দুই ভাজে ভাজ করে নিচ্ছি আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করবেন তাহলে কিন্তু ডিজাইনটা আপনাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে এরপর আমি এখানে গলা চড়াটা পেছনের গলার জন্য আর কি পেছনের গলার জন্য গলা চড়াটা তিন ইঞ্চি করে নিতে হবে সামনে যেহেতু বেশি নিয়েছি কারণ সামনে আমি ফিতা দিব সেই জন্য আর গলা লম্বাটা এখানে হচ্ছে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছে আপনারা চাইলে আরও বেশি লম্বা দিতে চান মানে গলাটা যদি খোলা রাখতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু বেশি লম্বা দিতে পারেন তো একইভাবে নিচেও তিন ইঞ্চি নিয়ে আমি মার্ক করে নিলাম আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য কিন্তু এখানে চার কোনাভাবে মার্ক করেছি এরপর এইখান থেকে এভাবে করে প্রথমে একটু দাগ দিয়ে নিতে হবে এখন আবার নিচে থেকে এভাবে করে মার্ক করতে হবে তো এইভাবে করে কিন্তু একদমই সহজ উপায় পেছনের ডিজাইনের গলাটা তৈরি করতে পারেন তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন হয়ে গিয়েছে এখন আমি এক ইঞ্চি বাড়তি নিয়ে কেটে নিয়েছি তো এই তো দেখতে পেলেন খুবই সুন্দর একটি গলা কিন্তু পেছনের দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ ব্যাক পার্টে আমি এই গলার ডিজাইনটা তৈরি করব তো এখন আমি হচ্ছে এখানে কাপড়ের উপরে পেস্টিংটাকে বসিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে আয়রন দিয়েও এভাবে করে পেস্টিংয়ের কাপড়ের উপর পেস্টিংটা বসিয়ে নিতে পারেন তো আমি সেলাই করে দেখাচ্ছি যাদের আয়রনের ব্যবস্থা নেই তারা এভাবে সেলাই করে আটকে নিতে পারেন প্রথমে একইভাবে আমি ব্যাক পার্টের যে গলাটা আছে সেটাও কিন্তু একইভাবে আমি লাগিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর সামনের গলাটাতে আমি কিছু অংশ কাপড় রেখে কেটে নিয়ে এখন পেস্টিংয়ের সাথে এভাবে করে সেলাই করে দিচ্ছি তো এভাবে পুরোটা আমি সেলাই করে নিচ্ছি আপনারা যদি এটা জর্জেটের মধ্যে তাহলে এক ইঞ্চি পরিমাণ বাড়তি কাপড় রেখে তারপর পেস্টিংটার উপর ভাস করে দিবেন তাহলে আর দেখা যাবে না 
এরপর আমি কাপড়টাকে এভাবে করে দুই ভাজে ভাজ করে ঠিক মাছ বরাবর একটু চিহ্নিত করে নিব এটা হচ্ছে জামার সাথে সোজাভাবে গলাটা যাতে বসে সেজন্য আর একই ভাবে আমি এখানে যে সামনের পাটে ঠিক মাছ বরাবর গলার মাছ বরাবর হচ্ছে আমি কেটে নিয়েছি ভাজ করে শোল্ডারের মাছ বরাবর কেটে নিতে হবে যাতে করে এখানে গলাটা সোজাভাবে বসানো যায় তো এখন আমি এভাবে করে প্রথমে আটকে নিচ্ছি তাহলে গলাটা একদমই সোজা হবে কোথাও বাঁকা কোথাও এলোমেলো হবে না তো এরপর হচ্ছে আমি এভাবে করে এখন আমি ঠিক পেস্টিংয়ের গায়ে গায়ে লাগিয়ে তারপর হচ্ছে সেলাই করে নিচ্ছি তো এভাবে সুন্দরভাবে সেলাই করতে হবে আপনাদের যদি কোনো রিকোয়েস্টের ভিডিও থাকে অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন ইনশাল্লাহ আমি একটু সময় নিয়ে হলো আপনাদের সেই ভিডিওগুলো আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করব। এরপর এখন কিছু অংশ বাড়তি কাপড় রেখে এখন আমি এটাকে এভাবে করে হচ্ছে কেটে নিচ্ছি আর এটার সেলাইয়ের বাইরে একটু একটু করে কেটে নিতে হবে কিন্তু কোনাগুলো একটু ভালো করে কাটতে হবে যাতে করে এটার গলাটার ফিনিশিংটা ভালো আসে দেখতে পেলেন আমি এখন উল্টে নিয়েছি উল্টে নেওয়ার পর আপনারা আয়রন করে নিতে পারেন তাতে কিন্তু ফিনিশিংটা ভালো আসবে তো আমি এটার উপরে একটা চাপ সেলাই দিয়ে নিয়েছি গলাটার একদম কাছে লাগিয়ে হচ্ছে চাপ সেলাইটা দিতে হবে তো এই পাটটা কিন্তু আমার তৈরি হয়ে গিয়েছে এটা আমি পরে কাজ দেখাচ্ছি তার আগে হচ্ছে আমি পেছনের পাটটা তৈরি করে নিচ্ছি তো পেছনের পাটটা উপরে হাফ ইঞ্চি আমি দাগ দিয়ে নিয়ে এখন হাফ ইঞ্চি কেটে নিচ্ছি এটা কিন্তু গলা চওড়াটা আমি তিন ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি আর মাঝ বরাবর একটু কেটে নিচ্ছি আমি আগেই বলেছিলাম যে পেছনের গলার গলা চওড়াটা তিন ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি এখন আমি পেছনের এই যে পট্টির কাপড়টা আছে সেটা তো মাছ বরাবর চিহ্ন দিয়ে এরপর প্রথমে এর সাথে আটকে নিয়েছি তো আটকে নেওয়ার পর কিন্তু একই নিয়মে আপনারা বাকিটা সেলাই করবেন তো আমি একটু তারপরও দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে এভাবে করে কাপড়ের সাথে বসিয়ে নিতে হবে ভালোভাবে আটকে নিতে হবে সেলাই করে আর কিছুটা অংশ কাপড় বাড়তি দিয়ে কেটে নিচ্ছি কোনাগুলো কিন্তু সুন্দরভাবে কাটিং করতে হবে তবে সেলাইয়ের উপরে যাতে না পড়ে সেটা খেয়াল রাখবেন তাহলে কিন্তু কাপড়টা কেটে যাবে এখানে সেলাই থেকে খুলে যাবে তো আমি এটাকে উল্টে নিচ্ছি উল্টে কিন্তু আয়রন করে নিয়েছি সাথে সাথে আয়রন করলে ফিনিশিংটা ভালো আসে এবং উপরে একটা চাপ সেলাই দিয়ে নিচ্ছি তো পেছনে গলাটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এটা যখন শোল্ডার জয়েন করব তখন আবার লাগবে তো এটা আমি রেখে দিলাম এখন আমি সামনের গলাটার ডিজাইনটা তৈরি করব তো এটা দেখতে পাচ্ছেন এই পেপার পেস্টিংটা কিন্তু প্রথমে যে সামনের গলাটা কেটেছি সেটার ভেতর থেকে বেঁচে যাওয়া পেস্টিংটা এটাই কিন্তু এখন কাজে লাগবে তো এখন হচ্ছে গলা চওড়াটা আমি পেছনে যে তিন ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছিলাম সেই তিন ইঞ্চি সামনেও নিচ্ছি আপনারা যদি এখানে গলা চওড়া আড়াই ইঞ্চি নেন সেক্ষেত্রে সামনে পেছনে একই রকম নিতে হবে আর গলা লম্ব আমি এখানে তিন ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি ডিজাইনটা করার জন্য এরপর এভাবে করে আমি মার্ক করে দিচ্ছি তবে যাদের কাজটা একটু চড়া হবে তারা আপনারা চাইলে লম্বাটা একটু বাড়িয়ে নিতে পারেন এবং চড়াটাও হাফ ইঞ্চি পরিমাণ বাড়িয়ে নিতে পারেন তো আমি দাগ অনুসারে এখানে কেটে নিচ্ছি আর এখানে কিন্তু আমি যে ডিজাইনটা করছি সেটা কিন্তু আটত্রিশ সাইজ কামিজের উপরে করেছি মানে আটত্রিশ থেকে চল্লিশ তো এখন আমি একটা পেপার নিয়েছি তো এই পেপারটার উপরে আমি এখানে পেস্টিংটা রেখেছি পেপারটা আপনারা কিন্তু একটু মোটা যে পেপারগুলো দোকানে এক টাকা দুই টাকা করে পাওয়া যায় সেই পেপারগুলো আপনারা নেবেন মানে যারা ক্রাফ্টের কাজ করে তারা কিন্তু এই পেপারটা ইউজ করে তো এই পেপারগুলো হচ্ছে একটু মোটা হয় সেই জন্য সহজ সহজে দেখা যায় ডিজাইনটা করার আগে ছিঁড়ে যায় না তবে পাতলা কাপড় মানে লেখার খাতাটা নিলে তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায় সেই জন্য আপনারা এটা ইউজ করবেন তো গলাটাকে পেপারের উপরে আমি আট করে নিয়েছি নেওয়ার পর আমি এরকম ফিতা তৈরি করব তো ফিতাটা কিভাবে তৈরি করব সেটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এরকম একটা কাপড় লম্বা করে কেটে নিতে হবে আর এই কাপড়টা চড়াটা আমি এক ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি লম্বা যতটুকু লাগবে সে অনুসারে নিতে হবে লম্বা কোনো নির্দিষ্ট করে বলা যায় না যে কত লাগবে কতটুকু সাইজের গলার জন্য তো আমি এখন এখানে হচ্ছে কিছু পরিমাণ মানে ফিতাটাকে আপনি চিকন মোটা যতটুকু দিতে চান সে অনুসারে সেলাই করে নেবেন সেলাই করার পর এভাবে করে বাঁকা একটু বাঁকা করে নিতে হবে কেটে তাহলে কিন্তু এটা সহজভাবে উল্টানো যাবে মানে সুন্দর ফিতাটা তৈরি করা যাবে তো আমি এখানে একটা মোটা শুই নিয়েছি আর প্রথমে শুইটাকে আটকে নিয়ে শুয়ের যে পেছনের অংশটা আছে 
সেটা ভেতরে দিয়ে তারপর হচ্ছে আমি কাপড়টাকে বের করে নিব প্রথমে পেছনের দিকটা একটু হালকা করে চিমটি দিয়ে ভেতর দিকে নিতে হবে নেওয়ার পর টান দিলেই কিন্তু ফিতাটা চলে আসবে তো এই নিয়মেই কিন্তু আমি অনেকগুলা তৈরি করে নিয়েছি চাইলে এই পর্যায়ে আপনি একটু আয়রন করে নিতে পারেন অথবা মেশিন মেশিনের সামনের যে অংশটা আছে সেটা দিয়ে একটু চেপে নিলেই হবে তো এখন আমি পেপারের উপর প্রথমে এই যে লম্বা সবচেয়ে বড় যে পাইপিংটা আছে সেটা আমি কেটে নিয়েছি এভাবে করে মাপ অনুসারে আপনারা কেটে নিতে পারেন বা ছোট বড় বিভিন্ন সাইজ যেহেতু এখানে লাগবে সেই অনুসারে কেটে নিতে হবে তো আমি এভাবে করে প্রথমে এটা আটকে নিচ্ছি তিনটা কোনা তাহলে কিন্তু বাকিগুলো আমার বসাতে সুবিধা হবে কোথাও কম বেশি হবে না তো প্রথমে আমি কিছু অংশ ফাঁকায় রেখে তারপর হচ্ছে প্রথমটা লাগিয়ে নিচ্ছি নিচে থেকে আমি লাগাচ্ছি অনেকে উপর থেকে লাগায় বা আপনারা চাইলে উপর থেকে লাগাতে পারেন তবে উপর থেকে লাগালে দেখা যায় নিচের অংশটা সুন্দরভাবে বসে না বা একটু এলোমেলো হয়ে যায় সেই জন্য এই পদ্ধতিটা ফলো করলে আপনারা সহজভাবে কিন্তু বসাতে পারবেন তো আমি একই নিয়মে মাঝখানে প্রায় হাফ ইঞ্চির মতো ফাঁকা রেখে রেখে তারপর হচ্ছে সবগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন কত সহজেই কিন্তু আমি লাগিয়ে নিচ্ছি এখানে তো এই নিয়মটা ফলো করেই কিন্তু আপনারা খুব সহজভাবে এই সুন্দর ডিজাইনটা তৈরি করতে পারবেন তো এই পর্যায়ে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যারা আমার চ্যানেলে একেবারেই নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা সাবস্ক্রাইব করবেন তারা কিন্তু অবশ্যই পাশে থাকা যে ঘন্টা আইকনটা আছে সেটিতে ক্লিক করে দিবেন অল দিয়ে তাহলে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যাবে সবার আগে তো এইভাবে করে আমি করে নিয়েছি নিচের অংশটা এখন আমি উপরের অংশটা কাছাকাছি লাগিয়ে তারপর সেলাই করছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটার পর একটা এখানে কোনো ফাঁকা থাকবে না জাস্ট একটার পর একটা এভাবে করে মিলিয়ে মিলিয়ে তারপর হচ্ছে দাগ বরাবর উপরে যে গলাটা আছে সেই দাগ বরাবর ঘুরিয়ে ঘুরে সেলাই করতে হবে তো এরপর আমি এখানে হচ্ছে গলার উপরের অংশটা প্রথমে সুন্দরভাবে কেটে নিচ্ছি আর নিচের অংশটা কিন্তু প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ বাড়তি রেখে তারপর কাটতে হবে আপনারা খেয়াল করুন আমি যে আমি কীভাবে কাটছি মানে দাগ থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ বেশি রেখে কেটে নিতে হবে তো এরপর আমি এভাবে করে পেস্টিংটার উপরে জামার কাপড়টা বসিয়ে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর করে সেট হয়ে গিয়েছে এরপর হলো এখন আমি এভাবে সেলাই করে নিচ্ছি তবে এখানে একটা বিষয় হচ্ছে দাগ থেকে কিছুটা নামিয়ে সেলাই করতে হবে সামান্য পরিমাণ যাতে করে গলাটা ভালোভাবে সেট হয় না হলে কিন্তু কাদের অংশটা বের হয়ে থাকবে তো এরপর আমি এখানে হচ্ছে আরেকটা সেলাই দিয়ে দিচ্ছি পাশে যাতে করে ডিজাইনটা দেখতে আর একটু সুন্দর লাগে এভাবে করে আমি কিছুটা অংশ ফাঁকা রেখে খুব বেশি না সামান্য পরিমাণ ফাঁকা রেখে আরেকটা সেলাই দিয়েছি দেওয়ার পর এখন যে পেছনে যে পাটটা আছে সেই পাটটার সাথে সামনের পাটের শোল্ডারের অংশটা জয়েন করে নিচ্ছি দুটা কাপড় এভাবে ধরে নিয়ে সেলাই করে নিতে হবে একইভাবে দুইটা শোল্ডারের অংশ কিন্তু মানে দুইটা পাশে জয়েন করে নিতে হবে সেলাই করে আর এখানে ডাবল সেলাই দিয়ে দিতে হবে তো এতটুকু তৈরি হওয়ার পর এরপর আমি এখন কলাটা লাগাবো তো কলার লাগানোর জন্য এভাবে করে কাপড়টাকে ধরে দুই ভাজে ভাজ করতে হবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন দুই ভাজে ভাজ করে নিয়েছি পেছনের এবং সামনের পাট এখন আমি মাপ দিয়ে নিচ্ছি এখানে অর্থাৎ এইখানে গলার রাউন্ডটা মাপ দিচ্ছি যাতে করে সেই মাপ অনুসারে কলারটা তৈরি করতে পারি তো এখানে কিন্তু সাত ইঞ্চি এসেছে গলার রাউন্ডটা সাত ইঞ্চি করে চোদ্দো ইঞ্চি পরিমাণ যেহেতু আমি দুই ভাজ করেছি তাহলে চোদ্দো ইঞ্চি আর এখানে আমি কলারটা কাটার জন্য এখানে হচ্ছে সাড়ে সতেরো ইঞ্চি লম্বা একটা পেস্টিং নিয়েছি আর চড়া হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ এখন পেস্টিংটাকে এভাবে ভাজ করে নিচ্ছি ভাজ করে সমান মাঝখানে আমি একটা সিলাই দিয়ে আটকে নিচ্ছি 
তো এরপর হচ্ছে পেস্টিং এর উপরের অংশটা মানে আমি যেখানে ধরে আছি সেটা কিন্তু ভাস পাস বন্ধ অংশ এভাবে করে মার্ক করে নিতে হবে উপর থেকে দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা ভি শেপের মতো একটা গলা গলা আকারে মার্ক করতে হবে এখন আমি এটা এভাবে করে দাগ দিয়ে নিচ্ছি যেহেতু আমি কামিজে সাত ইঞ্চি করে চোদ্দ ইঞ্চি নিয়েছিলাম তো এটাও দুই ভাজ দুই ভাজে সাত ইঞ্চি তো সাত ইঞ্চিতে আমি একটা মার্ক করে নিচ্ছি কলারের জন্য এভাবে মার্ক করে এখন ভেতর দিক থেকে হচ্ছে এভাবে করে দাগ দিয়ে নিতে হবে এটার চড়াটা কিন্তু কলারের চড়ার এক ইঞ্চি পরিমাণ আপনারা চাইলে বেশিও নিতে পারেন তবে এক ইঞ্চি ভালো হবে মানে দেখতে ভালো লাগে এক ইঞ্চি চড়াটা এরপর আমি এখন দাগ অনুসারে এখানে কেটে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন তো এই যে কলারের পেস্টিংটা কিন্তু কেটে নিয়েছি পেস্টিংটা ঠিক এমন হবে কাটার পর এরপর আমি এখন একটা কাপড়ের উপরে পেস্টিংটা এভাবে বসিয়ে নিচ্ছি প্রথমে বসিয়ে এরপর মাঝখান থেকে সেলাই দিয়ে জাস্ট কাপড়ের সাথে আটকে নিতে হবে তো এরপর আমি পেস্টিংয়ের রাউন্ড যে অংশটা আছে সেই অংশটা উপর থেকে কেটে নিচ্ছি সেই কাপড়টা কেটে নিচ্ছি এরপর আমি এখন কাপড়টা এভাবে করে পেস্টিং উপর সেলাই দিয়ে দিচ্ছি তো এখন আমি নিচের এই অংশটাও কাপড়টা কেটে নিতে হবে কিছুটা পরিমাণ কাপড় রেখে তারপর হচ্ছে এভাবে লম্বা করে কেটে নিচ্ছি কাপড় কিন্তু এখানে রাখতে হবে না হয়ে কিন্তু পরে আবার সমস্যা হবে তো এই জন্য আমি এখন হচ্ছে আবার আরেকটা কাপড় নিয়ে এরপর এটা এভাবে এটার উপরে রেখে এখন আমি সেলাই করে দিচ্ছি ঠিক এভাবে ভেতর দিক থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেলাই করে নিতে মানে এখানে কলারের যে পেস্টিংটা যে আকার আছে সেই অনুসারে সেলাই করতে হবে তো সেলাই করার পর এই পর্যায়ে এসে এখানে আমি একটা ফিতা এখানে হচ্ছে এভাবে ভাজ করে দিয়ে দিব সুবুতামের জন্য সুবুতামের জন্য এভাবে যাতে এটার সাথে সবুতামটা লাগাতে পারি সেই জন্য আমি এটা ভেতর দিকে দিয়ে এরপর আমি বাকিটা সেলাই করে নিচ্ছি তো আপনারা খেয়াল করেছেন যে আমি কিভাবে এই ফিতাটা আমি কলারের ভেতরে ইউজ করেছি এরপর ভেতর থেকে কিছু অংশ কাপড় রেখে তারপর বাকি অংশটা কেটে নিচ্ছি আর একটু করে কাছির মাথা দিয়ে কেটে নিতে হবে যাতে কলারে ফিনিশিংটা ভালো আসে এখন আমি উল্টে দিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভালো করে উল্টে নিতে হবে উল্টে নেওয়ার পর এখন এই অংশটা আমি মাঝখান থেকে সেলাই করে দিচ্ছি যাতে করে কলারটা বসাতে সুবিধা হয় তবে এই সেলাইগুলা কিন্তু আমি কলারটা লাগানোর পরে খুলে ফেলব এরপর এই সাইড থেকেও আমি কিছু অংশ কাপড় রেখে কেটে নিচ্ছি মানে যতটুকু সেলাই হবে জামার সাথে জয়েন হবে সেই অনুসারে এখানে কাটতে হবে প্রায় হাফ ইঞ্চির মতো আমি রেখেছি হাফ ইঞ্চি থেকে কম রাখলেও হবে এখন আমি এই বাড়তি যে মাথাটা আছে সেই মাথাটা আমি হচ্ছে কামিজের গলার উল্টো দিক থেকে লাগিয়ে নিচ্ছি প্রথমে পেছনের গলার একটা পাট থেকে এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগিয়ে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু বাড়তি যে অংশটা আছে সেই অংশটাই কিন্তু এখানে কাপড়ের সাথে বসিয়ে তারপর সেলাই করছি তো এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একই নিয়মে পুরো কলারটা লাগিয়ে নিতে হবে তো এই যে কলারটা সেলাই করার পর এখন এভাবেই কিন্তু আপনারা ভাজ করে তারপর হচ্ছে উপরের অংশটা সেলাই করে নেবেন তো যে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে কিন্তু এক পাট লাগানোর পরে কিন্তু অপর পাট এমনিতে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কিভাবে জয়েন করতে হবে তো এটা কিন্তু আমি সামনের দিকে জয়েন করছি এভাবে করে সুন্দরভাবে কিন্তু কলারটা তৈরি হয়ে যাবে আর এই কলারটা তৈরি করার পর এরপর হচ্ছে ভেতরের যে সেলাইগুলো আমি দিয়েছিলাম কলারের ফিনিশিংটা ভালো করার জন্য সেই সেলাইটা কিন্তু খুলে নিতে হবে তাহলে কলারটা দেখতে আরও সুন্দর হবে তো এই যে আমি সেলাইগুলো খুলে নিচ্ছি এভাবে করে আপনারা চাইলে একটা কাটার দিয়ে খুলে নিতে পারেন এটা দিয়ে কিন্তু খুব সহজেই সেলাইগুলো খুলতে পারবেন আর পেছনে হচ্ছে পেপার যে লাগিয়েছিলাম সেই পেপারটা এই পর্যায়ে আপনারা খুলে নেবেন একটু টানলেই পেপারটা খুলে যাবে তো এতে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সহজভাবে কিন্তু সুন্দর একটি ডিজাইন আমি তৈরি করে নিয়েছি আর এটা হচ্ছে সামনের অংশটা এবং পেছনের অংশটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন 
পেছনের গলাটাও কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে আর পেছনে আমি এখানে সুবুতাম দিয়েছি তো আশা করছি আজকে ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ